。王一博地位不保，赵丽颖穿着公主裙。王一博地位不保，黄明昊低价签约师兄资源，月华一哥也有人抢。王一博最近的商务资源持续走低，不过或许也是因为事业重心转移到影视圈。紧凑的行程使得代言物料迟迟不能开拍，但在王一博放松自己的商务资源后，就有后来者居上了。月华作为国内比较专业的培养偶像团体的公司，造星模式更接近日韩风格，源源不断的练习生作为艺人储备，已经出道的爱豆自然就要扛起资源大旗。从除了公司的资源扶持外，自身流量能带来的收益才是月华壮大的关键。而如今公司的头部艺人自然是稳坐顶流的王一博，除了自己手中的优质资源，还会将一些瞧不上的分散给公司新人。但月华自然也不会亏待这棵摇钱树，一手的优质资源自然是直接偏袒给了王一博，这也导致像范丞丞和黄明昊这种类型的流量小生的不满。相比范丞丞身后的姐姐，黄明昊并没有可靠的资本扶持。但其团队还是很会见缝插针，在最近王一博拍戏行程紧凑的时候，就盯上了他的商务资源，甚至愿意以低价签长期合作，为的就是在商业价值上压过王一博。自称是月华太子的黄明昊，甚至将与王一博有过合作的品牌拉到自己阵营，借此来嘲讽王一博没有品牌愿意与之续约，用来赢代言资源走低的假象。看来月华太子的头衔对黄明昊这位流量小生还是很重要的，不然也不会费尽心力争抢资源。虽然现在的王一博正值与快消品品牌约满，但从最近即将官宣的品牌代言看，高端和国民度才是一博未来的商务资源走向。看来执着于王一博资源的黄明昊还有许多路要走。大家觉得谁才是月华太子？如果嫌赵丽颖差劲。你一定没见过这个公主裙系列。赵丽颖凭借这身公主裙，有一些颜值提升的时刻。赵丽颖从一出道就一直被贴上了不奢华的形象，很多人评论说这位女演员有能力穿名牌向市场。不仅如此，她经常出现在明星名单中，经常穿不好的衣服。正因为如此，尽管有很多著名的作品。赵丽颖还是无法登上 Twice 的女神行列。然而，她与公主的裙子特别有缘。赵丽颖在公主裙上显得格外旖旎和显眼。